క్రైస్తులాడ్ హలెలుయా దివ్యవాణి చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ యేసు ప్రభు ఘనమైన నామంలో శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాను మరి పునరుత్న దినాల్లో ఉన్నాము మరి ఆ దేవా దేవుని యొక్క పునరుత్న శాంతి సమాధానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు మీ కుటుంబంలోని మీ గృహాల్లోకి మీ బిడ్డల మీదకి ఆ దేవుని యొక్క శాంతి మీ గృహాల్లోకి వచ్చినగాక మరి ఈ రోజున మరి మరి వాక్యం వింటున్న మీరు మీ హృదయాల్లో ఆ దేవాతి దేవుని పరివర్తన తీసుకొని రావాలని మీ దేవుడు మీ యొక్క హృదయాలని ఆయన యొక్క ఆత్మతో నింపాలని శాంతితో నింపాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చూడండి మనం ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న మీరు నేను ఇదే టాపిక్ మీ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నారు మనం ఎక్కడ పడిపోతున్నాము మనం ఎక్కడ పాపం చేస్తున్నాము ఆ పాపపు స్థితి ఏంటి ఎక్కడ మనం పాపాన్ని పడ పాపంలో పడేస్తున్న సందర్భాలు ఏంటి వాటిని మనం తెలుసుకోగలగాల తెలుసుకున్నట్లయితే దానిలో నుంచి బయటకు పడే మార్గం కూడా మనం వెతుక్కోగలుగుతాము ప్రైస్తలాడ్ హలే లూయా మిమ్మల్ని పాపపు పాపలు పడేయడానికి ఏంటి ఆ మార్గాలు హౌ అంటే హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై అంటే మీరు సెన్ చేస్తున్న పరిస్థితి పాపంలో పడేస్తున్న పరిస్థితులు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ బ్రదర్ని అడిగినప్పుడు ఆ బ్రదర్ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే కేవలం తను వాడుతున్న సెల్ఫోన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు కేవలం తను ఏదైతే ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాడో దాని మూలంగా నేను పాపంలో పడిపోతున్నానని చెప్తున్నాడు అతను ఆ చెప్తున్న పరిస్థితి విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధేసింది భయం వేసింది వాళ్ళు ఇద్దరు నా కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు అతను చెప్తున్నాడు ఈరోజు నా భార్య నాతో ఉండనని చెప్తుంది నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతానని చెప్తుంది మేడం మీరన్నా చెప్పండి ఆమెతో చెప్పండి నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాను మార్చుకోవాలి నేను ఎంతో ప్రయత్నం చేశాను కానీ నేను ఈ స్థితిలో నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను అని పదే 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 అతను చెప్తా ఉన్నాడు చూడండి కొన్ని విషయాలు నేను ఈ రోజున మాట్లాడాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే డే టు డే లైఫ్లో ఎంతోమంది విషయాలను పట్టుకొని కౌన్సిలింగ్ కోసం నా దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు చూడండి మనల్ని ఏ పరిస్థితి ఎలాంటి పరిస్థితి మనల్ని పాపంలో పడేస్తుంది దాన్ని మనం గుర్తించగలగాల నిన్ను పాపంలో పడేస్తున్న పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు పాపంలో పడుతున్నావు దేవునికి నువ్వు దూరం అవుతున్న పరిస్థితులు ఏంటి నువ్వు దేవునికి అంటు పెట్టుకొని ఉండాల్సిన సమయం దేవునితో నువ్వు ఉండాలి భార్యాభర్త ఇద్దరు కలిసి వారిద్దరి మధ్యలో దేవుడు ఉంటేనే అది అందులో ఏకత్వం వస్తుంది కీర్తనకారుడు అంటాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో దేవా నాలో నుంచి నీ ఆత్మను తీసేస్తే నేను తట్టుకోలేనయ్యా నేను బ్రతకలేనయ్యా నీ ఆత్మ నాకు కావాలి ప్రభు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అంటి పెట్టుకును ఇంకో కీర్తనకారుడు అంటాడు నేను నాలో నుంచి నీ పరిశుద్ధాత్మను తీసేయటం కానీ నీతో నేను లేకపోతే ప్రభువే చెప్తున్నారు నేను ద్రాక్షావల్ని మీరు రెమ్మలు మీరు నన్ను అంటి పెట్టుకొని ఉండండి అని చెప్తున్నారు ఆయన అంటి పెట్టుకొని ఉన్న తీగ ఎప్పుడైతే తీగ ఏదైతే రెమ్ కత్తిరించబడతాయో నేను మా ఇంట్లో చూస్తూ ఉన్నాను చెట్టు కత్తిరించే చెట్టు నుంచి ఏదైతే ఆ కొమ్మలు ఉంటాయో ఆ కొమ్మలు వేరు చేయబడతాయో ఆ కొమ్మలు ఏమైతాయి అంటే పూర్తిగా ఎండిపోతాయి అవి ఓన్లీ కాల్చి వేయడానికే ఉపయోగపడతాయి ఎప్పుడైతే మనం దేవుల్లో లేకుండా ఉంటామో ఆ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మనం ఇలా ఇలాంటి దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనం అంటి పెట్టుకొని ఉండకుండా ఎప్పుడైతే ఆయన నుంచి తొలగించబడతామో ఆ టైంలో మాత్రమే మనకి ఇలాంటి శోధనలు వస్తాయి ఆ శోధన్ని మనం గుర్తించటం ఎలా అంటే చూడండి వాక్యంలో మనం చదువుతాము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో కనుక మనం చూసినట్లయితే పదకొండవ వచ్చినలో అదేవిధంగా ముప్పై ఒకటో కీర్తన ముప్పై ఏడవ ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో కనుక మనం చూసినట్లయితే అక్కడ వాక్యంలో కీర్తనకారుడు ఏమంటాడంటే చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చిన నేను నీకు ద్రోహముగా పాపము చేయకుండాను నీ వాక్యాన్ని నా హృదయంలో నిలుపుకుంటేనే నేను నీకు ద్రోహంగా ప్రభ నేను నా భార్యకే కాదు పాపం చేస్తున్నానంటే నా శరీరానికే కాదు నీ గుడాది నేను ద్రోహంగా పాపం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నారు ఒకటో కొరంతీల్లో ఆరో అధ్యాయంలో కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ క్లియర్గా అంటారు పదిహేనో వచ్చినలో ఉంటుంది మీరు నాలోని రెమ్మలు నా నా శరీరంలో ఒక భాగాలు మీరు అంగాలని మీకు తెలీదా 
నా శరీరంలో అంగాలు అయి ఉన్నారు మనం శరీరం ప్రభు శరీరంలో కాలుగానో చేయగానో లేదంటే ఒక కన్నుగాను ఆయన శరీరంలో ఒక భాగంగా ఉన్నాం ఆ శరీరాన్ని మీరు ఒక వేష్యాగృహంగా మార్చగలరా అని ప్రభు అడుగుతూ ఉన్నారు చూడండి ఈ రోజున దేవుడు నిన్ను సూటిగా అడుగుతూ ఉండొచ్చు నువ్వు నా శరీరంలో పలానా వ్యక్తివి వాళ్ళ పేరు పెట్టి ప్రభుకి నీ పేరు తెలుసు మరి అయిన నువ్వు నా శరీరంలో ఒక భాగంగా ఉన్నావు రాజు అయిన నువ్వు అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఒక పేరు నా శరీరంలో నువ్వు ఒక భాగాన్ని పరిశుద్ధుడైన దేవుని శరీరంలో నువ్వు ఒక అవయవాన్ని అయి ఉన్నావు ఆ శరీరాన్ని నువ్వు ఒక వేష్యాగృహంగా పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క శరీరాన్ని నువ్వు ఒక వేష్యాగృహంగా నువ్వు మార్చగలవా నిన్ను పిలిచిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండండి అని వాక్యం పలుకుతుంది ఆ దేవుని కనుక నువ్వు అంటు పెట్టుకొని ఉండకుండా వేరు చేయబడ్డా ఉంటే నువ్వు కేవలం అగ్నిలో వేసి కాల్చబడటానికి మాత్రమే నువ్వు ఉపయోగపడతావు నీ నీ యొక్క దేవుడు నీకు ఏదైతే తలాంతులు ఇచ్చారో ఏదైతే జీవితం ఇచ్చారో ఆ జీవితం వృద్ధిలోనికి పోదు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక్కొక్క వ్యక్తుల యొక్క జీవితాలను మనం ఈ రోజున జ్ఞాపకం చేద్దాం ఇంకా చూడండి వాక్యంలో కనుక చూసినట్లయితే ముప్పై ఒకటో కీర్తన మనం ఒకసారి చూద్దాము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ ఇలా రాయబడి ఉంటుంది చూడండి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని హృదయమున నిలుపుకొని ఉండును కనుక అతడు పాపం చేయడు ఎవరు పాపం చేయరంట దేవుని యొక్క వాక్యం ఎవరి హృదయంలో అయితే ఉంటుందో అతను పాపం చేయలేడు నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ హృదయంలో వాక్యం లేదు నువ్వు వాక్యం వినడం లేదు వాక్యం చదవటం లేదు దేవునికి దగ్గరగా లేవు నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదు దేవుని అంటి పెట్టుకొని ఉండట్లేదు నీ నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తకి నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు మరి అని అన్యుల పరిస్థితి ఏంటని మీరు అడుగుతూ ఉండొచ్చు మనస్సాక్షి ఉంటుంది మనస్సాక్షి అనేది వ్యతిరేకంగా మనం గద్దిస్తూ ఉంటుంది మనస్సాక్షి ఇంకా వాక్యంలో చూస్తాం ఒకటో కీర్తనలో కావచ్చు కీర్తన మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో అదేవిధంగా యోషువా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో అక్కడ క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను అహోరాత్రులు ధ్యానిస్తాను రాయ రేయం బొగళ్ళు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను చదువుతాను చదవటమే కాదు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని నా చేతుల మీద అరిచేతుల్లో నా హృదయ పలకం మీద నా 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 ఫోర్హెడ్ అంటే నా తలంపుల్లో నీ యొక్క వాక్యాన్ని నేను లెక్కించుకుంటాను ప్రభ ఎందుకోసం అంటే నేను నా నాలో చెడు ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఆ తలంపుల్లో నీ వాక్యం ఉన్నప్పుడు నేను నన్ను పాపంలో పడిపోకుండా ఆ వాక్యం నన్ను కాపాడుతుందయ్యా నా హృదయంలో నువ్వు జీవించాలి ఎందుకంటే వాక్యం పలుకుతుంది ఒకటో కీర్ ఒకటో కొరంతి మూడో అధ్యాయంలో నీ హృదయమే నా ఆలయం అన్నావు ఈ హృదయంలో నువ్వు జీవించాలి ప్రభ పరిశుద్ధుడైన ఎఫ్ఎస్సీ లేఖలు రాసిన లేఖలో చూస్తున్నాం మూడో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో అక్కడ చూసినట్లయితే అపోసలైన పావులు చెప్తా ఉన్నాడు నీ నీ యొక్క హృదయంలో దేవుడు అక్కడ ఒకసారి వాక్యంలో చూద్దాం చూడండి విశ్వాసం వల్ల క్రీస్తు మీ హృదయములందు నివాసం ఏర్పరచుకొని గాక అని ప్రార్థించుచున్నాను మీరు ప్రేమలో పాతుకొని పోయి వేళ్ళూని కొనిపోయి చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మీ హృదయాల్లో యేసు ప్రభు నివాసం ఏర్పరచుకోవాలా దేవుణ్ణి హృదయంలో నివాసం ఏర్పరచుకోవాలంటే ఆయన ఎంత కంఫర్టబుల్గా నీ నిన్ను చూసినప్పుడు ఆయన దేవుడు ఫీల్ కావాల నీ నీ హృదయంలో దేవుడు నివాసం ఉండాలంటే ఆయన ఎలా పడితే అలా నీ శరీరం నీ హృదయం నీ ఆలోచనలు కనుక ఉన్నట్లయితే దేవుడు కంఫర్టబుల్గా ఉండగలరా నీ నీ హృదయంలో నీ శరీరంలో నీ ఆలోచనలో దేవుడు నీలో చెడు ఆలోచనలు కనుక ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీతో ఉండలేరు ఆయన కనుక లేకపోయినట్లయితే నువ్వు బ్రతకలేవు అదే కీర్తనకారుడు అంటాడు చూడండి యాభై ఒకటో కీర్తన దావీద రాస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే తను పాపం చేశాడో పాపం చేసి కీర్తనకారుడు ఒక్కొక్క కీర్తన ఒక్కొక్క సమయంలో రాశాడు ఇరవై మూడో కీర్తన ఒక సందర్భంలో రాశాడు అదేవిధంగా అంటే దావీదు కీర్తనల గ్రంథాన్ని కనుక చూసినట్లయితే కీర్తన నలుగురు చాలా మంది రాశారు మోసే ఒక రెండు అధ్యాయాలు రాశాడు అదేవిధంగా దావీదు ఎక్కువ రాస్తాడు మూడు వంతుల పైన దావీదు రాస్తాడు తర్వాత సలోమన్ మహారాజు రాసిన కీర్తనలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆసావు కుమారులు రాశారు ఇది దావీదు రాసిన కీర్తన యాభై ఒకటో కీర్తనలో కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ దావీదు క్లియర్గా చెప్తాడు పదిహేడవ వచ్చినలో చూస్తే దేవా నేను అర్పించు బలి పశ్చాత్తాపూరితమైన హృదయమే విరిగి నలిగినటి వినయాన్మితమైన హృదయమును నువ్వు అనాదరణ చేయము 
ఇంకా అంటాడు పదకొండవ వచ్చినంలో నన్ను నీ సన్నిధిలో నుంచి గింటే ఎద్దు ప్రవ్వా ఎందుకంటే నువ్వు పరిశుద్ధుడమైన దేవుడివి నీలో ఎలాంటి మచ్చ కానీ ముడత కానీ లేదు సమీపింపులను తేజస్సుతో ఉన్న దేవుడివి అగ్ని రూపంలో ఉన్న దేవుడివి నువ్వు పాపాన్ని పాపాన్ని నువ్వు పాపిని అసహించుకో కానీ పాపాన్ని అసహించుకునే దేవుడివి ఎందుకంటే పాపంతో నీ సన్నిధిలోకి నేను రాలేను నువ్వు అగ్ని రూపంలో ఉన్నావు అలాంటి నేను పాపం చేశాను ప్రభా నీ సన్నిధిలో నుంచి నన్ను గెంటి వేస్తే నేను తట్టుకొని నిన్ను బ్రతకలేనయ్యా చూడండి ఎప్పుడైతే నువ్వు పాప ఆలోచనలో ఉంటావో ఆ స్థితి నువ్వు గమనించుకోవాల చూడండి దావీదు మరి అంటే ఈ స్థితి ఎందుకు జరుగుతుంది మన జీవితాల్లో దావీది జీవితంలో ఎందుకు జరిగింది అలాంటి పరిస్థితి దావీది ఎప్పుడైతే రెండో రాజుల గ్రంథంలో చూస్తాము తను చేయాల్సిన బాధ్యతను మర్చిపోయాడో దావీదు తను చేయాల్సిన పని ఏంటి ఆ సమయంలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది యుద్ధానికి వెళ్ళాలి కానీ మేడ మీద ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి నీ స్థితి నీ యొక్క బాధ్యత ఏదైతే ఉందో నీ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో చదువుకోవాల్సిన సమయంలో చదువుకోవాల యవన ప్రాయంలో నీది ఏదైతే బాధ్యత దేవుడు పెట్టారో ఒక భర్తగా నువ్వు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాల నీ కుటుంబం కోసం కష్టపడి పని చేయాల నీ భార్యను ప్రేమతో చూసుకోవాల దేవుడే చెప్పారు ఆది కాండంలో ఎప్పుడైతే ఆదాం ఏవో తప్పు చేశారో ఆ టైంలో దేవుడు చెప్తా ఉన్నారు కష్టపడి నీ పొట్ట కోసం కష్టపడి పని చేయమన్నారు దేవుడు పెట్టిన బాధ్యత అది బా ఒక స్త్రీకి చెప్పారు నీ పిల్లల్ని నువ్వు కష్టపడి ప్రసవ వేదన వలన నువ్వు నెప్పులు పడతావు పిల్లల్ని తను పోషించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక భార్యగా తనకి బాధ్యత ఉంది నీ భర్తకి నీ చేదోడు వాదోడుగా ఉండటానికి దేవుడు ఏమని చేశారు వాక్యలో క్లియర్గా చూస్తాం అది కాండ రెండో అధ్యాయంలో చూస్తే ఆ పురుషులు ఏ ఎవరైతే ఆదాం ఉన్నారో ఆయనకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండటానికి సహాయకారిగా ఉండటానికి దేవుడు శ్రీని చేశారంట భార్య భర్త ఇద్దరు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండటానికి దేవుడు చేశారు అంతేగాని నువ్వు వేరే స్త్రీతో ఉండటానికి దేవుడు చేయలేదు అది దేవుడి నిర్ణయం కాదు అది కేవలం సైతాన్ నిర్ణయం సైతాన్ని రా నీ యొక్క హృదయాన్ని రాజ్యం వెళ్తుంది సైతాన్ని నీ హృదయంలో తిష్ట వేసుకొని ఉంది ఏదైతే మీడియా కావచ్చు నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఏదైతే మీడియా కావచ్చు సెల్ ఫోన్లు కావచ్చు ఏదైతే మీకు ఇంటర్నెట్ ఉందో ఏదైతే వైఫై మీరు వాడుతున్నారు ఏదైతే ఉందో వాటి ద్వారా సైతాన్ని మీ గృహాల్లో పనిచేస్తున్నట్టుగా అది మీకు అసలు అవసరమే లేదు మీరు దానిలో నుంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి చూడండి ఎంతో ఏడ్చాడు దావిది పాపం చేసిన తర్వాత అసలు మీ హృదయంలో వాక్యం ఉంటే మీరు అసలు ఆ పాపం అయిపోయి మీరు వెళ్ళలేరు మీరు ప్రార్థన చేయండి ఏది ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే వాడుకోండి దానికి మించి మీరు పోమాకండి ఏమో దేవుడు నన్ను ఎంతోమందిని ఈ రోజున హెచ్చరిక చేయడానికి ప్రొఫెసర్ ప్రభు నాకు ఈ ఇన్సిడెంట్ కలిగించి మీ జీవితాల్లో ఎంతోమంది కోసం దేవుడు ఇది ఒక హెచ్చరికలాగా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉండొచ్చు చెవిగలవాడు ఆత్మ ఏం చెప్తుందో దాన్ని ఆలకిస్తాడంట చెవిగలవాడిని గురించి దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాలుగా మాట్లాడారు కొంతమందికి చెవులు ఉన్నాయి కానీ వాడిని వినలేరు అంటున్నారు కానీ నీకైతే చెవి ఉంది వినగల చెవులు ఉన్నాయి ఆ వినగల చెవులు దేని గురించి వినడానికి దేవుడు చెవులు ఇచ్చారు వాక్యాన్ని వినడానికి పరిశుద్ధమైన వాక్యాన్ని దివ్యవాక్ అనే కార్యక్రమానికి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకుందాం